എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പാസ്കൽ ഫ്ലോ ആണ് ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ദെൻ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ടു ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ നോട്ട് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ബെർണോളിസ് തിയോറിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അത് നോട്ട് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബെർണോളിസ് തിയറും അതായത് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രൂഫ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റുകൾ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാസ്കൽ ഫ്ലോ ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel it is transmitted undiminished and equally in all directions നമ്മൾ ഒരു വെസൽ എടുക്കുകയാണ് ആ വെസലിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ വെസലിന്റെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പാസ്കൽസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോ ഈ പാസ്കൽസിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതായത് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാസ്കൽസ് ലോ കുറെ ഡിവൈസസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റുകൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ടയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് വണ്ടികളിലൊക്കെ ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൽ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതിലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം പാസ്കൽസിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ പാസ്കൽസിലൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഓർ ലിഫ്റ്റ് ഹെവി ഓബ്ജക്ട്സ് ഹെവി ഓബ്ജക്ട്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് പാസ്കൽ ഫ്ലോ ആണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്യൂബ് ആണ് അതിന്റെ രണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ എ വൺ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷനും ഒരു സൈഡിൽ എ ടു ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസഷനും ആണ് ഇവിടെ എ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ വൺ ആണ് അത് ഓർക്കുക പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ടു പിസ്റ്റൺസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്പേസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൽ ടു പിസ്റ്റൺസ് ഉണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്പേസിൽ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ എ പിസ്റ്റൺ ഓഫ് സ്മോൾ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസഷൻ എ വൺ ഈസ് യൂസ് ടു എക്സേർട്ട് എ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ അവിടെ ഒരു എഫ് വൺ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ അത് മൂലം അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ പ്രഷർ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫ് വൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രഷർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് എ വൺ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായ പ്രഷർ ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ദെൻ അക്കൗണ്ട് ടു പാസ്കൽ സ്ലോ ദിസ് പ്രഷർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടൂ ഔട്ട് ദ ലിക്വിഡ് പാസ്കൽ സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രഷർ ആ ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ആ പ്രഷർ വരും അതുമൂലം അവിടെ ഒരു
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സും പാസ്കസിലൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഗറ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡിന്റെ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ചെറിയ ഫോഴ്സും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ നാല് വീലുകളിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം വെൻ ബി അപ്ലൈ ലിറ്റിൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ പെഡൽ വിത്ത് അവർ ഫുഡ് ദ മാസ്റ്റർ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദ പ്രഷർ കോസ്ഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ത്രൂ ദ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ടു ആക്ട് ഓൺ എ പിസ്റ്റൺ ഓഫ് ലാർജർ ഏരിയ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും ഈ ബ്രേക്ക് പെഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മാസ്റ്റർ പിസ്റ്റണിലേക്കാണ് ആ ഫോഴ്സ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ പ്രഷർ ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് ആ ട്യൂബിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിലേക്കാണ് ആ പ്രഷർ വരുന്നത് ആ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലാർജ് പിസ്റ്റണിലേക്ക് വരുവാണ് ഞാൻ ലാർജ് പിസ്റ്റണിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്മോൾ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാർജ് പിസ്റ്റണിലേക്ക് ലാർജ് ഫോഴ്സ് വരുവാണ് ഞാൻ അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നാല് വീലിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നാല് വീലിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഈസ് പുഷ്ഡ് ഡൗൺ എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ ദ ബ്രേക്ക് ഷൂസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ് ദെൻ Thus, a small force on the pedal produces a large retarding force on the wheel. Then, the pressure set up by the pressing uh, pedal is transmitted equally to all cylinders attached to the four wheels so that the braking uh, effort is equal to on all wheels. മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ നമ്മളൊരു കൊടുത്ത് ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അപ്പൊ നാല് സിലിണ്ടർ നാല് വീലിലേക്ക് നാല് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സിലിണ്ടേഴ്സിന് ഉള്ളിൽ എന്താണ്ട് സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ദെൻ അത് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന അവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ പ്രഷർ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡിൽ കൂടി ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്സ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ ബേസിസിലാണ് നോക്കുക therefore the piston is capable of supporting a large force a large force support cheyan sadhyam nammal or cheriya force aanu small force kodutha po ee a2 no area like or large force aanu varunnu appa large force ubhayichu namukku heavy aayittulla vasthukal okka lift cheyan okka sadhikkum thus the applied force has been increased by a factor of a2 by a1 this factor is the mechanical advantage of the device ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ബെർണോളേസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് പ്രൂഫ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഫിഗർ വരച്ചിരിക്കട്ടെ ഇതേ രീതിയിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതുക കേട്ടോ നോക്കാം ലെറ്റ് പി വൺ പി വൺ ഇസ് എ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ബി സി ഈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ആണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പി ടു ഇസ് എ പ്രഷർ അറ്റ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ആണ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ എ വൺ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെഷൻ അറ്റ് ബി സി ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെഷൻ ആണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സൈഡില് ഡി ഇലത്തെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെഷൻ ആണ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഡി സി ഈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ മീൻ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലെ മീൻ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബി വൺ നോർമൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് ബി സി ഈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലെ നോർമൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ അതുപോലെ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന നോർമൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ദെൻ റോ ഇസ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക
then the total uh, net work uh, like the net work done on the fluid that is we call delta w is equal to w1 minus w2 net work done in the matram a fluid le total work done undayittu nu kandupidikkan vendi w1 minus w2 cheyunu appo namaku kuda kittunathu p1 minus p2 into delta v aanu then adine nammal equation number 1 aayittu eduthu then according to work energy theorem work energy theorem anusarichittu a part of this work is used to change the potential energy and the other part is used to change the kinetic energy appo ivide nadakkunna ee work inde oru part potential energy ku matte part kinetic energy ku aayittu ubhayogikkuvana appo total work done nu ayyunga endana delta w is equal to a sum of kinetic energy plus potential energy adhaayi delta kinetic energy plus delta potential energy that is taken as equation number 2 then nammal ini adutha kaanunna change in kinetic energy aanu change in kinetic energy nu nammal final kinetic energy minus initial kinetic energy aanu ee small change nu kaanikkan vendi aanu kada nammal delta ezhudirikkunnu appo delta k is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy adu simplify cheyumbo namaku kittunna half delta v into rho v2 square minus v1 square aanu adile nammal equation number 3 aayittu eduthu adu pole ini change in potential energy adu nammal edukkunnu aanu potential energy equation mgh aanu അപ്പം എം ജി എച്ച് ടു ഈ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റിലെ പൊട്ടൻഷൻ എനർജി മൈനസ് ഈ സൈഡിലെ ആദ്യത്തെ എൻഡിലെ പൊട്ടൻഷൻ എനർജി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എം ജി എച്ച് വൺ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഡെൽറ്റ വി ഇൻറ്റു റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ആണ് റോ എന്ന് വെച്ചാല് ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ത്രീ ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ p1 minus p2 delta v ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡെൽറ്റ വി റോ ഇൻ ടു ബി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മനപ്പാടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക ദെൻ ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും പി വൺ മൈനസ് പി ടു എല്ലാ ടേംസിനും നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഉള്ള ടേംസിനെ എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്കും ടു ഉള്ള ടേംസിനെ എല്ലാം മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ഉള്ള ടേംസ് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദൻ ടു ഉള്ള ടേംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്തതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ പി വൺ മൈനസ് പി ടു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ എഴുതുക പി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിലാണ് പി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു സൈഡിലാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് പി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റോ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോളിസ് തീറം ഇതാണ് നമ്മൾ ബെർണോളിസ് തീറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പിന്നെ നോക്കുക പി എന്ന് വെച്ചാല് പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് റോ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാല് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് റോ ജി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാല് potential energy per unit volume aanu manasilayalla appo idana bernoulli's theorem
for a steady flow of an incompressible fluid through a pipe or pipe ikkoru an incompressible aayittulla fluid inde steady flow a fluid oru pipe ikkoru flow cheyuvana angane aavu aanennengil the sum of pressure energy per unit volume kinetic energy per unit volume and the potential energy per unit volume is a constant pressure energy dem kinetic energy dem appo alle potential energy ne sum unit volume ulla ayi sum engane aayikum constant aayikum that's a statement ningal edevadu thanne padichu vekka then i the equation is p plus half rho v square plus rho g h is equal to constant p nu vachale pressure energy aanu half rho v square nu ikkum endana kinetic energy aanu rho g h nu vachale potential energy aanu per unit volume thirulla adu engane aayikum constant aayikum equation padichu vekka then i the terms ok ezhudu rho nu vachale endana density of fluid aanu v nu vachale speed aanu then p nu vachale pressure aanu സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുക ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ദൻ ഇക്വേഷനുള്ള ടേംസുകളും നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളുള്ള ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളു പഠിക്കാനുള്ളു അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് മൂന്ന് സെക്ഷനിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബെർണോണി സീറം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് പോകല് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പോയിന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചേച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക്